Всем привет, друзья! Вы смотрите канал Pop Music, с вами Реальный Басист. И сегодня у нас на обзоре басовый комбо-усилитель Fender Rumble LT25. Это 25-ваттный басовый комбик с 8-дюймовым динамиком, 15 встроенными моделями усилителей, 20 эффектами и 50 пресетами. Ну и давайте посмотрим на основную панель. Здесь у нас инструментальный вход, также джек подключения футсвича для того, чтобы переключать пресеты. Ручка гейна, трехполосный эквалайзер и мастер волюм, то есть громкость. Дальше у нас идет классный яркий цветной экранчик для того, чтобы было видно, что у нас за пресет включен. И блок управления пресетами. Это ручка с возможностью клика для выбора пресетов. Ну и различные несколько кнопок для того, чтобы пресеты сейвить, запоминать и так далее. Также здесь у нас есть выход на наушники для того, чтобы заниматься дома в тишине и никому не мешать. И AUX IN благодаря которому вы можете подключить внешнее аудиоустройство, например, чтобы заниматься под минуса. Ну и давайте послушаем несколько встроенных пресетов. И вот пресет под номером один торжественно называется Studio Clean. Пресет номер пять называется Dirty Rock Bass. Это пресет, в котором есть перегруз. Пресет под номером семь называется Organ Tone. И он звучит именно так, как вы подумали. Девятый пресет называется Synth Fuse, и это эмуляция синтезатора с фузом. Пресет одиннадцатый называется Flanger Bass, и, естественно, это эффект Flanger с небольшим перегрузом. Как вы видите, количество тембров, которые можно получить из этого относительно небольшого комбика, оно очень большое. Ну и давайте вместе попробуем разобраться, как работает модулирующий движок этого комбика, и вместе создадим с нуля какой-то пресет. Выбираем какой-то слот, кликаем на колесико, и здесь у нас выскакивает список эффектов, которые мы можем использовать. Первое — это у нас усилители. Затем различные перегрузы, модуляция, эквалайзер и дилей. Крутим колесико и выбираем то, что нам нужно. Ну, давайте начнем с усилителей. Можно опробовать различные модели усилителей. Давайте послушаем некоторые из них. Ну вот, например, мне нравится этот. Затем мы можем поменять различные параметры. Здесь есть и гейн, и эквалайзер, и громкость. Собственно, допустим, мы закончили с выбором нашего усилителя и его отстройкой. Выходим, нажимаем кнопочку Back. Теперь заходим в перегрузы. И 
выбираем различные перегрузы. Давайте их послушаем. Ну, допустим, мне понравился вот этот перегруз с октавером. Выбираю его, отстраиваю какие-то вот здесь параметры, которые у нас тут есть, и дальше иду в модуляцию. В модуляции у нас, как всегда, хорусы, фленджеры, подобного плана эффекты. Давайте послушаем некоторые из них. Мне нравится тремоло. Выбираем тремоло. Можно поменять его спид, уровень и так далее. И выходим отсюда, идем в эквалайзер. Ну, эквалайзер мы крутить не будем, с ним, в принципе, все понятно. Заходим в секцию пространственно-временной обработки, где у нас есть дилей и ревера, и посмотрим, что нам здесь предлагается. Также можно поменять параметры дилея. Здесь есть настройки и фидбэка, и тона, и времени повторений. Выходим отсюда и идем, нажимаем кнопку «Сохранить» и сохраняем. Все, наш пресет сохранен. Что у нас получилось? Весьма странный пресет, но для демонстрационных целей он очень нагляден. Обратите внимание, друзья, на то, что вот здесь у нас присутствует разъем USB. Для чего он нужен? Дело в том, что у этого комбика есть очень классная функция. Его можно подключить по USB к компьютеру, и он будет работать как аудиоинтерфейс. И через него вы сможете напрямую записывать сигнал вашей бас-гитары прямо в вашу DAW. В конце хочется отметить, что в этих компактных размерах у нас сочетаются качественный звук, известный, популярный годами проверенный и всеми любимый бренд, и также большое количество пресетов, возможность нарулить огромное количество различных тембров и по мановению одного нажатия кнопки их вызвать и использовать в различных композициях по вашему желанию. Здесь я бы хотел обратиться к вам, нашим подписчикам. Напишите в комментариях, что вы предпочитаете, какого типа басовые комбики. Простые, традиционные, просто с преампом и усилителем, где вы слышите то, что вы в него воткнули, либо вот такие вот сложные приборы с большим количеством различных эффектов и моделей усилителей. Обязательно пишите об этом в комментариях. 
На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений о будущих видео. До скорых встреч. Увидимся. Это 25-ваттный басовый комбик с 8-дюйновым... Дюйновым. С 15 встроенными кабинетами. Или как? Моделями. Моделями усилителей. Моделями усилителей, да. Это 25-ваттный... Ма... Массовый. Это 25-ваттный басовый комбик с 8-дюйновым... Дю... Дюйновым.